আচ্ছা এটার নাম কি স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম আপনার সব জানেন হ্যাঁ আমার আসলে কাজটা কঠিন আর কি আপনাদেরকে জানানো আমি তো জানি কম আচ্ছা সেকেন্ড কি হতে পারে ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট কেন সিরিয়ালে ব্যালেন্স শিট আসছে না আমি এটা পরে আমি পরে এক্সপ্লেইন করব সিরিয়ালে ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট ওনার ইকুইটি স্টেটমেন্ট ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট কারেক্টার নামে কি থাকে স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস ইন ইকুইটি স্টেটমেন্ট অফ स्टेटमेंट ফাইনালি কি হবে রইল বাকি একটাই তাই না স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো ও ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তাহলে দেখেন এই চারটা মূলত আমার স্টেটমেন্ট হ্যাঁ স্টেটমেন্টে সিরিয়াল টিম আমি এভাবে আর একটা কারণ আছে জাস্ট কারণটা আমি আসলে আপনাদেরকে এখন এই জিনিসগুলো আবার শেখাতে গেলে আসলে এটা হাস্যকর হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি চাচ্ছি যেগুলো আপনারা যে অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করেন না কখনো ওই অ্যাঙ্গেল থেকে কিছু বলা যায় কিনা হ্যাঁ আবার অনেকেই চিন্তা করে ফেলেছেন অলরেডি তো ওগুলো তার হবে না দেখি আমরা কি করা যায় হ্যাঁ তাহলে দেখেন আমরা এই প্র্যাকটিস আমরা যেখানে করেছিলাম এই এই ইকুয়েশনের যে ব্যালেন্স গুলো আমার কাছে আছে এই ব্যালেন্স গুলো দিয়ে আমি কি করবো এখন ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট রেডি করবো হ্যাঁ তো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট আমি কি রেডি করি আমার ইনকাম স্টেটমেন্ট তাই না তো ইনকাম স্টেটমেন্ট আমি আপনার যেটা ফরমেট রেডি করেছি এখন সময়টা বাঁচানোর জন্য দেখেন ইনকাম স্টেটমেন্ট এই ধরনের একটা স্টেটমেন্ট ফরমেট হয়ে থাকে সিম্পল ফর্ম একটা সহজ ভাষায় বোঝার চেষ্টা করেন আমি যখন আমি একটা রিপোর্ট করব রিপোর্টে সবার উপরে আসলে কি থাকবে প্রতিষ্ঠানের নামটা থাকবে আমরা ইকুইটি আমরা এনটিটি কনসেপ্ট করেছিলাম তাই না এনটিটি এজামশন ইকোনমিক এনটিটি যে এনটিটির যে রিপোর্টিংটা হচ্ছে তাহলে আমি সবার উপরে মাথার উপর যে আছে যার নামটা আছে তাহলে মাথার উপর নামটা থেকে কি বুঝতে পারবো এটা এই এনটিটির কি রিপোর্ট এই এনটিটির আমার ইনকাম ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে আমি কোন রিপোর্টটা করছি আমার রিপোর্টের নাম কি পার্টিকুলার চারটা তো রিপোর্ট আছে বেসিক রিপোর্ট এই চারটা রিপোর্টের মধ্যে এটা কোন রিপোর্ট এই রিপোর্ট হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট আর প্রফিট আর প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে থার্ড রোতে কি আসবে থার্ড রোতে আসবে আমার এই ইনকামটা কি হয়েছে এটাকে একটা নির্দিষ্ট টাইমে হয়েছে নাকি একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড ধরে হয়েছে আমরা কি করি আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টটা করি কি একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড এর পিরিয়ডটা হতে পারে উইকলি হতে পারে পিরিয়ডটা হতে পারে মান্থলি হতে পারে বাই উইকলি হতে পারে কোয়ার্টারলি হতে পারে আবার কি হতে পারে হ্যাঁ সিক্স মান্থলি হতে পারে ওয়ান ইয়ার হতে পারে তাই না তো ওই পিরিয়ডটা আমার নির্ধারণ করে দিতে হবে পিরিয়ডটা কি ফর দ্য মান্থ অফ ফর দ্য মান্থ এন্ডেড সেপ্টেম্বর থার্টি টোয়েন্টি এটা তারা কি বোঝায় এই রিপো এই ডাটা গুলো কোন মাসের কোন পিরিয়ডের সেপ্টেম্বর পিরিয়ডের সেপ্টেম্বর পিরিয়ডের তাহলে এক সেপ্টেম্বর থেকে তিরিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন আমার এই রিপোর্টে আছে এটাই মিন করছে আচ্ছা আমি যে একটু চেঞ্জ করি এখানে যে মান্থ এন্ডেড না লেখে কি লিখি ইয়ার এন্ডেড লিখি ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড সেপ্টেম্বর থার্টি টোয়েন্টি তাহলে এটা কি মিন করবে কোন পিরিয়ড ডাটা আছে এখানে স্পেসিফিক ডেট বলেন তো অন্য জিনিসগুলো নাই এগুলো সব আপনার জানেন আমি কি বলবো গল্প বুঝো ঠিক আছে তাহলে প্রথমটা হচ্ছে আমার আমার এন্টিটির নাম সেকেন্ডটা হচ্ছে আমার আমার আমি কোন রিপোর্টটা করছি রিপোর্টের নাম থার্ড হচ্ছে আমার পিরিয়ডটা কোন পিরিয়ড রিপোর্ট করছে আর এখানে তো আমি ইয়ারলি না দিই কি দিই ফর দা উইক এন্ডেড উইক এন্ডেড তাহলে বলেন তো এটা 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 ডেটটা বলেন আপনারা দেখেন এটা অ্যাসাইনমেন্ট আপনাদের 24 24 তারিখ থেকে 24 সেপ্টেম্বর এক্সাক্টলি 24 তারিখ 24 সেপ্টেম্বর 20 থেকে 30 সেপ্টেম্বর 20 তাহলে আমরা এখন এই এই আমার যে যে পিরিয়ডে যে আমার ইন্ডিকেশন থাকবে তাহলে আমি এটা দিয়ে কি বুঝতে পারবো এখন আমার কোন পিরিয়ড ডাটা আছে এক্সাক্টলি কোন ডেট থেকে কোন ডেট তো আমার অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ কি অ্যাকাউন্টেন্ট বলেছিলাম কি হোয়াট দিয়ে হোয়াট দিয়ে ডিল করবে না সে সবসময় ডিল করার চেষ্টা করবে কি দিয়ে হোয়াই দিয়ে কারণ আপনার ক্লায়েন্ট হোয়াট জানে আপনার ক্লায়েন্টের রিপোর্ট জেনারেট করতে পারে ক্লায়েন্ট আপনার চেয়ে অনেক বেশি কাবিল জানেন ক্লায়েন্ট বলবে কুই বুক কেন কিনছি তোমার জন্য কুই বুক যদি আমি সব পারি অটোমেটিক হয়ে যায় সবকিছু তোমাকে টাকা দেওয়ার দরকার কি 
এখানে আমি শুধু ডালে ভাবে এন্ট্রি দিব আমার রিপোর্ট জেনারেট হয়ে যাবে দেখো কি সুন্দর রিপোর্ট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আপনার কাজ হচ্ছে তাকে ব্যাখ্যা করো যে এই ফিগারটা ইজ রং কেন রং সেটা পিছনে কাহিনী বলতে হবে তুমি যে রিপোর্ট রান করছো ওই রিপোর্ট রান করে ডেট রেঞ্জ দিতে পারে না যে রিপোর্ট রান করলো সে দেখেন এই রিপোর্ট রেঞ্জের কথা কেন বললাম কারণ আছে এগুলি বুঝার ভাই এগুলো তো সব জানেন আপনারা এগুলো জানাতে চাচ্ছি না ক্লায়েন্ট যখন রিপোর্ট রান করে বলছে আমার प्रॉफिट নাই কেন এখন আপনি পাজল হয়ে গেলেন কখনো এই হেডিং এ দেখেন না যে এটা উইকএন্ডের রিপোর্ট রান করছে সে আপনার তো ভাই কাজ ছিল ইয়ার এন্ডেড ইয়ার এন্ডে তার লাভ হচ্ছে 4 লাখ টাকা এই যে উইকএন্ডের রিপোর্ট রান করে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছে দেখো তোমার আমার এখানে 4000 টাকা এখানে লাভ দেখাচ্ছে প্রবলেমটা কোথায় এখন যে আপনি যে একত্র এখন আপনি যে এখন নার্ভাস হয়ে যান এখন যে আপনি এই যে ডানে বাঁয়ে ঘুরতে এখানে কি হলো এটা তো হওয়ার কথা ছিল না আরে এটা তো এটা কি এটা না এটা হওয়ার কথা না এটা হওয়ার কথা না কি এখানে ফিগার দেখাচ্ছে এখানে আপনি ক্লায়েন্ট কি বলবে আপনাকে ফিগার কথা বলছে এখানে ভাই তুমি বলছো তুমি হওয়ার কথা না এটা কি কথা তাই না আপনি এক্সাক্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হতে বলেন তুমি কাইন্ডলি দেখো তোমার রিপোর্ট রান করেছো দেখো ওখানে উইকএন্ডের সেপ্টেম্বর 30 দ্যাট मींस 24 সেপ্টেম্বর থেকে 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে ডেটাগুলো এন্ট্রি দিয়েছো তুমি সেগুলো এখানে রিফ্লেক্ট করছে তুমি ইয়ার এন্ড রিপোর্ট রান করো 1st অক্টোবর 2029 থেকে 30 সেপ্টেম্বর রান করো 2020 তাহলে তুমি এক্সাক্ট ফিগার পাবে ঠিক আছে তাহলে কে কি করবে আপনার উপর কি আসবে আস্থা আসবে আপনি যে অ্যাকাউন্টেন্ট সেটা বোঝাতে হবে তো ভাই কখনো কখনো নিজের যোগ্যতার দেখাতে হয় না দেখালে কি হয় আন্ডার এস্টিমেট করবে আপনাকে তাই না তো এই যোগ্যতা গুলো প্রমাণ করা শুরু হচ্ছে এখানে আপনি এভারেজ অ্যাকাউন্টেন্ট হন তাহলে তো আপনি কি করতে হবে আপনার সাথে ডিফারেন্স থাকবে না এভারেজ তো হওয়া যাবে না কি ছিল মান্থ এন্ড ডেট মান্থ এন্ড ডেট তাহলে দেখেন আমরা যে মান্থ এন্ডে কেন করলাম কারণ আমাদের ডেটা গুলো ছিল মান্থ এন্ড ডেটা সেপ্টেম্বর মাসের ডেটা তো সেপ্টেম্বর মাসে কি কি ডেটা ছিল আমার এই টোটাল সেপ্টেম্বর মাসে দেখি এসে আমরা আচ্ছা ইনকাম স্টেটমেন্ট আসলে মূল সূত্রটা কি অল রেভিনিউস একদম সহজ অল রেভিনিউ हिसाब कर चले তো রেভিনিউ থেকে যদি আপনি এক্সপেন্স বাদ দিয়ে নেট ইনকাম পেতে চাই তাহলে আমার রেভিনিউ ব্রেকডাউন লাগবে এক্সপেন্সের ব্রেকডাউন লাগবে ঠিক আছে সো রেভিনিউ ব্রেকডাউনটা হচ্ছে আমার মনে করেন দুই ধরনের রেভিনিউ ছিল একটা হচ্ছে আমার সার্ভিস ছিল আমি মনে করেন আমি আমি আইটি কোম্পানি হ্যাঁ আমি আমার আমি ল্যাপটপ সেল করি কম্পিউটার পিসি সেল করি আবার কি করি আবার সার্ভিসিং ও করি ঠিক আছে তাহলে দুই ধরনের ইনকাম থাকতে পারে তাই না আমার যদি দুই ধরনের ইনকাম থাকে তাহলে কি একটা সার্ভিস ছিল একটা সেল অফ প্রোডাক্ট ইনকাম ছিল তখন আমি দুটো ক্যাটাগরি আলাদা ভাগ করব হ্যাঁ ওই দুই ক্যাটাগরি ইনকাম কে আমি এখানে আলাদা আলাদা নিয়ে আসব সে ফর एग्जांपल আমাদের एग्जांपलে আমার কোনো প্রোডাক্ট সেল ছিল না সব ছিল আমার কি আমার কোম্পানিতে কি ছিল মনে আছে আপনাদের আমরা কি কি সফট বাইট কি ছিল কি কোম্পানি সে কি বিজনেস করত এটা অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ ডেভেলপার সো অ্যাপ ডেভেলপার সে তো অ্যাপ তো ধরা যায় না তাই না অ্যাপ তো ডাউনলোড করতে হয় অ্যাপ ধরার কোনো সুযোগ নাই যেটা ধরা যাবে না সেটা কি প্রোডাক্ট এটা আমার কি ওটা আমার এটা আমার কি গুডস जाएंगी ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট রেডি করা যায় চার আর সাতশো আমি লিখে ফেললাম ইনকাম স্টেটমেন্ট আসলো তাহলে দেখেন সেল অফ প্রোডাক্ট ইনকাম যেহেতু নাই জিরো তাহলে টোটাল রেভিনিউ এখানে আসবে 4700 একটু ডান পাশে একটা কলাম আনলাম হ্যাঁ এরপর দেখেন এক্সপেন্সের ব্রেকডাউনটা 
এক্সপেন্স আমি আর একটু কঠিন জায়গায় যাচ্ছি না আরেকটা জিনিস আছে যে ডিরেক্ট এক্সপেন্স ইনডিরেক্ট এক্সপেন্স কি ওগুলো আরো পরে গেলে আসবে হ্যাঁ আপনি সিম্পল জিনিস বুঝলে পরবর্তীতে আপনি কি করতে পারবেন নিজে পরেই বুঝতে পারবেন তাহলে আমি টোটাল সব এক্সপেন্স একসাথে করে ফেলি আমার চার ধরনের এক্সপেন্স পেয়েছিলাম আমরা স্যালারিস এন্ড ওয়েজেস রেন্ট এক্সপেন্স অ্যাডভার্টাইজিং ইউটিলিটিস দেখি ঠিক আছে কিনা অ্যাডভার্টাইজিং রেন্ট স্যালারিস ইউটিলিটিস সো এই চারটা জিনিস আমি নিয়ে এসেছি আড়াইশো টাকা ছয়শো টাকা নয়শো টাকা দুইশো টাকা দেখেন এগুলো আড়াইশো টাকা দুশো টাকা ছয়শো টাকা নয়শো টাকা একটু সিরিয়াল করলাম কিসের ওই যে আমি অ্যামাউন্ট ওয়াইজ বা গুরুত্ব ওয়াইজ হ্যাঁ এই টোটাল একটা কোথায় চলে একটু ডান পাশে চলে আসলো উনিশশো টাকা সো আমার টোটাল এক্সপেন্স সো অল রেভিনিউস মাইনাস অল এক্সপেন্সেস সো আমার নেট ইনকাম চার সাতশো থেকে বিয়োগ করলাম উনিশশো সো আমার নেট লস হতো কখন এটা নেট ইনকাম না হয়ে নেট লস হতে পারতো তাই না আমি বোঝাতে যাচ্ছি এখন আমরা তো কি পরীক্ষা অঙ্ক করে আসতাম বলে আমাদের কি রিকোয়ারমেন্ট কি অ্যাকাউন্টে ইকুয়েশন এগুলো ইম্প্যাক্ট দেখাও ট্রানজাকশন গুলো ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট আর ওনার সিকুয়েল স্টেটমেন্ট রেডি করো আমরা অঙ্ক করে ফুল আনসার চলে আসলাম পরবর্তী কেউ যে বলে যে এটা ব্যাখ্যা করো এটা কেন হয়েছে এরকম আমরা জানি না আমাদের কারণে এখানে আপনার অঙ্ক করতে হবে না কোথাও আপনি কাজ করবেন এটা আপনার সফটওয়্যার করে দিবে তো এটা আপনাকে মুখস্থ করার দরকার নেই কিভাবে হবে এগুলো সব অটো হবে আমি কি বোঝাতে চেষ্টা করছি এটার সাথে রিলেশনটা কোথায় একটার সাথে একটা ইন্টার লিঙ্কটা কোথায় প্রত্যেকটা স্টেপমেন্ট এই যে আপনাকে প্রথমে বললাম একটা কথা বলেছিলাম সিরিয়াল এক দুই তিন চার এটা একটা কারণ আছে এখন কারণটা বুঝাবো আপনাদেরকে কেন সিরিয়ালে প্রথমে ইনকাম স্টেটমেন্ট পরে ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট আসলে এখন ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টটা বুঝি আমরা ঠিক একইভাবে এই ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টেরও মাথার উপর কি থাকবে সবার মাথার উপরে এনটিটির নাম থাকবে তাই না ইকোনমিক এনটির নাম থাকবে আমরা জাস্ট আমি এই টার্মগুলো ইউজ করি যাতে কি টার্মগুলো থাকলে আমরা কি জাস্ট আমরা ইউজ টু হবো ইকোনমিক এনটিটি হ্যাঁ এটা আরেকটা একটু একটু আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স যদি একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে বললো সে একটা কুইক বুক নিল হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করলো সে বললো আমার এখানে দুইটা কোম্পানি আমার দুইটা কোম্পানি আমি সব ডাটা এখানে হ্যাঁ তুই আমাকে এটা করে দাও এটাই করা সম্ভব হবে একই সফটওয়্যারে দুইটা কোম্পানি একই 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 বুকে করা যাবে করা যাবে আমরা এনটিটি কনসেপ্টটা কি বলেছিলাম আমার আপনাদের একশোটা কনসার্ন থাকে আপনাকে এনটিটি আলাদা করতে হবে প্রত্যেকটা একটা সাথে একটা কি করা যাবে না মিক্স আপ করা যাবে না ঠিক আছে দ্যাটস হয় আমার একটা সফটওয়্যার একটাই ক্লায়েন্ট সো ওর নেচার অফ বিজনেস ডিফারেন্ট হয় তাহলে কি করা যাবে তাকে কি করতে হবে আচ্ছা নেচার অফ বিজনেস ডিফারেন্ট হতে পারে সে ফর এক্সাম্পল সে কি করে শাড়ি কাপড় বিক্রি করে হ্যাঁ জামদানি শাড়ি বিক্রি করে আবার সে কি ঘর ভাড়াও দেয় যদিও একটা সে একটা রিলেটেড নাই কোনোটা ইন্টার রিলেটেড না কিন্তু ঘর ভাড়া দেয় আর কি জামদানি শাড়ি বিক্রি করে একই জিনিস না কোনো দূরতম সম্পর্ক নাই কিন্তু যদি সে একই কোম্পানির নামের আন্ডারে করে এখানে এনটিটি কনসেপ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম কি একই ট্রেড লাইসেন্স আন্ডারে করে তাহলে আপনি একসাথে করতে পারেন তখন আপনার ইনকাম ইনকামটা আপনি আলাদা করবেন আপনি এখানে শাড়ির রেভিনিউ একটা আলাদা করবেন সেল ফ্রম কি ক্লোদিং ক্লোদিং সেলস আর কি র্যান্ট ইনকাম তাই না কিন্তু যদি আপনার কোম্পানি আলাদা হয়ে যায় সে বলে আমার এটা একটা প্রতিষ্ঠান এবিসি প্রতিষ্ঠান আর ওটা এক্স ওয়াইজ এড এন্টারপ্রাইজ এটা এবিসি এন্টারপ্রাইজ তখন কিছুতে একই জায়গায় করা সম্ভব না সেটা ঠিক আছে এটা জাস্ট নোট ডাউন করবে অনেক ক্লায়েন্টে এটা হয় হ্যাঁ সে বলে কি তার দুইটা কোম্পানির জন্য একটা ইউজ করতে চায় আমি একটা কুইক বুফ আমি খরচ বেশি করবো না এটাতে আমার দুইটাই করে দাও ঠিক আছে এটা কখনো সম্ভব না পরে ক্লায়েন্ট অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবে আপনি নেগেটিভ রিভিউ পাবেন তাহলে দেখেন সেকেন্ড রোতে আমরা কি এনেছি আমার রিপোর্টটার নাম রিপোর্টের নাম কি ওনার্স ইকুইটি স্টেটমেন্ট ঠিক আছে থার্ড রোতে কি একইভাবে তাহলে দেখেন একটা ইনকাম ইনকাম জেনারেট করতে একটা পিরিয়ড দরকার হয় তাই না ঠিক একইভাবে আমার এই যে ওনার্স এর ক্যাপিটালের হিসাব ওনার্স ইকুইটি স্টেটমেন্টে কি আমার ওনারের যে পোর্শনটা এই যে আমরা একটা গল্প বলেছি একটা ছেলে ব্যবসা করতে আছে তার বাবা থেকে টাকা নিল হ্যাঁ তাহলে তার অবদানটা কি ব্যবসায় তার ইনভেস্টমেন্টটা কোথায় ওর ইনভেস্টমেন্ট কি বাড়লো না কমলো টোটাল তার অ্যাকাউন্টের হিসাব তাহলে এটা ওনারের অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট বলা যায় এটা ওনারের অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট বলতে পারেন আপনি ঠিক আছে একদম সহজ বাংলা এটা আপনি ওনারের সব ওনারশিপের স্টেক তার বাড়লো না কমলো সেটাই বোঝায় ঠিক আছে তো এই স্টেটমেন্টটা একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডের হয়ে থাকে তো পিরিয়ডের যদি একটা পিরিয়ডের হয়ে থাকে তো ওই পিরিয়ডের শুরুতে কি ছিল অপারেশনের সময় কি লাভ ক্ষতি কি হলো হ্যাঁ আর অপারেশনের শেষে পিরিয়ডের এন্ডিং এ গিয়ে তার কি ফলাফল দাঁড়ালো তাই না ওই যে বাবার থেকে টাকার এই ব্যবসা শুরু করছে বাবা জানতে চাইবে
একটা হচ্ছে আমার আমরা আমরা কি বলেছি আমরা আমরা অ্যাকাউন্টে সবকিছু কিন্তু একই অ্যাকাউন্টে ইকুয়েশনের সাথে জড়িত ইকুয়েশনে ওনার সিকিউরিটি বাড়ে কি দিয়ে দুটো আইটেম দিয়ে ওনার সে ইনভেস্টমেন্ট আর ওনার সে নেট ইনকাম তাই না আর কমে কি দিয়ে ড্রয়িং দিয়ে কমে লস দিয়ে কমে এক্সপেন্স দিয়ে কমে তাই না ওই এক্সপেন্সটা আমরা কি করি ওই যে ইনকাম আর লস এর মধ্যে নিয়ে আসি ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে আমার আমার ইকুইটি বাড়বে রেভিনিউ দিয়ে বাড়বে আবার কমবে কি দিয়ে ড্রয়িং দিয়ে কমবে এক্সপেন্স দিয়ে কমবে সো আমার এক্সপেন্স যদি আমার রেভিনিউ কে কভার করতে না পারে সেক্ষেত্রে আমার লস হয়ে যাবে আর এক্সপেন্স যদি রেভিনিউ কে কভার করে কিছু আমাকে আরো কিছু রিসোর্স দেয় বিজনেসে সেক্ষেত্রে আমার নেট ইনকাম হবে হ্যাঁ সো দেখেন আমার অ্যাড ইনভেস্টমেন্ট আমরা কি জানতাম ও 15000 টাকা দিয়ে কি করেছিল বিজনেস স্টার্ট করেছিল তাই না এটা কোথায় আছে ইনফরমেশনটা দেখেন ওনার্স ক্যাপিটাল ব্যালেন্স ওপেনিং ব্যালেন্স থেকে সব সময় নীল দিয়ে স্টার্ট হবে নট নেসেসারি এই 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 ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে সে নীল ছিল আচ্ছা যখন এইটা যদি আমি অক্টোবরের ডেটা অক্টোবরের ডেটা রেডি করি হ্যাঁ তখন কি হবে এইটা হচ্ছে ওপেনিং ব্যালেন্স 16450 তখন এখানে এটা এখানে চলে আসবে ফর দা মান্থ অফ অক্টোবর করলে ঠিক আছে তাহলে দেখেন 15000 টাকা সে কি করলো ডিউরিং দা পিরিয়ড ইনভেস্ট করলো প্লাস যা যেহেতু प्रॉफिट হয়েছে তার নেট ইনকাম নেট ইনকাম 2750 টাকা এটা কি হয়ে গেল এখানে অ্যাড হয়ে গেল নেট ইনকাম এই দেখেন এই নোটটার কারণটা দেখেন কামস फ्रॉम ইনকাম স্টেটমেন্ট তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্টে আমরা যে অ্যামাউন্টটা বের করেছি তাহলে এটা কোথায় যায় গোস টু ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট তাহলে আপনার ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট রেডি করতে হলে আগে ইনকাম স্টেটমেন্ট লাগবে না আপনার দ্যাটস হোয়াই ফার্স্ট হচ্ছে প্রায়োরিটি কি ইনকাম স্টেটমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্টে যে ইনকাম ও লস সেটা কোথায় যাবে ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টে চলে যাবে দেখেন এটা চলে গেল ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টে সো এটার সাথে এটা যোগ হয়ে কি হলো আমার 17750 এরপর মাইনাস করেন লেস কি হবে ড্রয়িং সে ড্রয়িং কা করে কি করলো ও 13 টাকা ড্রয়িং করেছিল তাই না আর যদি নেট লস হয় তো এখানে যদি আইটেম না থাকে তাহলে এখানে লস হবে লস হলে কি হবে এই দুইটা আইটেম মাইনাস হবে তাহলে এখানে যেহেতু তার লস ছিল না সে তাহলে মাইনাস কি হচ্ছে শুধুমাত্র 1300 টাকা মাইনাস হচ্ছে তাহলে 17750 1300 টোটাল তার 16450 তাহলে দেখা যাচ্ছে কি ওই নির্দিষ্ট পিরিয়ডের পরে তার ক্যাপিটাল গিয়ে দাঁড়ালো 16450 তাহলে এই নেট লসের ফিগারটা করতে কি আসবে বলেন তো এখানে আমি কিছু লিখি নাই নেট লসটা করতে পাবো নেট ইনকাম নেট ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে পাবো তাহলে ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট বোঝা গেল তো নেট লস এই যে আমার এই ক্লায়েন্টের কাছে ইনকাম ছিল তাই না এক আচ্ছা আমি একটা জিনিস বলি এটা মনে করে 900 জায়গায় 9000 টাকা ছিল স্যালারি তাহলে আমার কি হবে এখানে এটা 9000 সূত্র দিয়ে দিই 9050 माइनस करते हैं লাভ হলে অ্যাড করতে হবে এটা হচ্ছে লজিক আর কি হ্যাঁ এটা মাইনাস এটা তাহলে আমার কি দাঁড়ালো আমার ক্যাপিটাল কমে গেল 8350 টাকা হয়ে গেল ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে এই একটা क्वेश्चन আমি সেই টু অ্যাডভান্স শোনা যাবে কিনা আমি জানি না সেটা হচ্ছে সার্ভিস এবং প্রোডাক্ট আমরা আসলে ডিসটিংগুইশ করি কিসের ভিত্তিতে যেমন আমাদের বর্তমানে মার্কেটে অনেক রকমের প্রোডাক্ট আছে মনে করেন একজন ওয়েবসাইট সে ডোমেইন বিক্রি করলো প্লাস সে ডোমেইন হোস্টিং এর সার্ভিসও দিচ্ছে এখন ডোমেইন হোস্টিং এবং ডোমেইন দুইটাকে কি আমি সার্ভিস হিসেবে ধরব নাকি একটা প্রোডাক্ট হবে না প্রোডাক্ট কিন্তু সবগুলো প্রোডাক্ট এর আন্ডারে সার্ভিস এবং গুডস দুটো গুডস এবং সার্ভিস আমরা আলাদা করি গুডস হচ্ছে যেটা ধরা যায় যেটা ফিজিক্যাল আপনি ফিজিক্যালি হ্যান্ডওভার করতে পারেন সেটাই গুডস সেটা টাচ করতে পারবেন আপনি একদম এক্স্যাক্টলি আর সার্ভিস হচ্ছে যেটা টাচ করা যাবে জাস্ট অনুভব করা যাবে আপনাকে নাপিতে চুল কেটে দিল দেখেন তো আপনি অনুভব করতে পারেন আইনা দেখে তো ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ আপনি সেটিসফাই করতে পারবেন কি হ্যাঁ ডোমেইন সেল এবং ডোমেইন হোস্টিং দুইটাই আমার সার্ভিস হিসেবে দুইটাই আমার সার্ভিস দুইটাই আপনার সার্ভিস তো এখানে কোনো গুডস নাই গুডস নাই জি জি थैंक यू আরেকটা क्वेश्चन ছিল যে ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টিং যদি আমরা করি এক ট্রেড লাইসেন্সের আন্ডারে ওনার দুই একটা ব্রাঞ্চ আছে সে ক্ষেত্রে কি আমাদের এনটিটি একটাই হবে নাকি এটার ক্ষেত্রে আলাদা ট্রিটমেন্ট হবে হ্যাঁ ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টে যদি হয় যে যদি তার ট্রেড লাইসেন্স একটাই হয় আমি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি যদি একই ট্রেড লাইসেন্স আন্ডারে সো ট্রেড লাইসেন্স একটা নির্দিষ্ট এনটিটি কি দেয় তাই না ওই এনটিটি নামের আন্ডারে যদি সে ব্যবসা করে তাহলে ঠিক আছে তাহলে আপনি একই বুকে করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনি অ্যাকাউন্ট আলাদা করবেন আমি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টে আসবো তখন আমি আরো ডিটেইলস বলতে পারতাম সেটা এখানে আমি জাস্ট একটু বুঝাচ্ছি দেখেন এটা মনে করেন তার 
সেল অফ সেল অফ গার্মেন্টস হ্যাঁ সে গার্মেন্টস প্রোডাক্ট সেল করে ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে রেন্টাল ইনকাম আপনার একটা পাঁচতলা বাড়ি আছে ওইটা আপনার কোম্পানির নামে আপনার প্রতিষ্ঠান নামে রেজিস্ট্রেশন করা ওই প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি কি পান আপনি কি করেন ওখান থেকে কি পান আপনি ইনকাম পান রেন্ট ইনকাম পান কিন্তু দুইটাই কি সব বাইটের নামে নাম একটাই কিন্তু এমন যদি হয় একটা সব বাইট আছে আপনার একটা আছে হার্ড বাইট আছে ঠিক আছে তখন কিন্তু আপনার দুইটা আলাদা করতে হবে সিম্পল রাখতে পারবেন না ঠিক আছে তাহলে গেল ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট দেখেন পাশে একটা নোট দিয়েছি আমি গোস টু ব্যালেন্স শিট এটা আপনার নিশ্চয় এখন ধারণা করতে পারছেন এটা কি হতে পারে যেহেতু আমি দুইটা রিলেশন দেখিয়েছি থার্ড স্টেটমেন্ট কি আমার ব্যালেন্স শিট আমি যে ব্যালেন্স শিটে আসি দেখেন এই যে দেখেন এই এই ইকুইটি যেটা ছিল ওনার্স ক্যাপিটাল যেটা ফাইনাল আমার এন্ডিং ব্যালেন্স लाइब्रिटीज इक्विपमेंटन सुविधा दे स्वाधीनताइड সে ব্যবসা রিস্ক নেবে তাহলে কি করবে সে ইকুইটিতে ইনভেস্ট করবে সো তাহলে লাভ হলে লাভ শেয়ার করবে লস হলে লস শেয়ার করবে যদি সে লোন দিয়ে চায় লোন দিয়ে সে লাভ লস যাই হোক না কেন যদি লস হয় সে ক্ষেত্রে সে একটা ইন্টারেস্ট পাবে আর যদি লাভ হয় সে ক্ষেত্রেও সে কি পাবে ইন্টারেস্ট পাবে যদি লাভ এখানে দুইটা রিস্ক আছে আবার মানে যদি সে ডেট হিসেবে দিতে চায় দেখা যাচ্ছে তার ব্যবসা যে লাভ হয়েছে দুটো দুটো যদি সে পাশাপাশি অ্যানালাইসিস করে लाइब्रिटी 
আচ্ছা আমার ড্রয়িং টা এখানে আসলো না কেন বলেন তো এখানে ওনার ড্রয়িং ছিল না একটা এটা তো পার্সোনালি আছে তো ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টে আমরা এটা আগে ক্যালকুলেট করে ফেলছিলাম এইজন্য এক্স্যাক্টলি আমার ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট ওটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে অ্যাডজাস্ট হয় আমার আমার জাস্ট আমার ক্যাপিটালটা এখানে এন্ডিং ক্যাপিটালে চলে আসছে দ্যাটস হোয়াই সো এটা কাম ফ্রম ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট এই ছিল এখন থেকে এই ক্যাশ ফ্লোটা আমরা এখন ডিসকাস করব একটু আমরা পরে আর একটু অন্য চ্যাপ্টার কভার করার পরে ওখানে ডিসকাস করব কারণ ওখানে কিছু ইস্যু আছে আর কি হ্যাঁ ক্যাশ ফ্লোস এর মধ্যে আসলে আমরা ইউজুয়ালি তিনটা সেকশনে ভাগ করি আর কি যেটা আসলে সিম্পল না আমরা ক্যাশ ফ্লো ক্যাশ ইনফ্লো আর আউটফ্লো ফ্রম অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটি অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটি অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটিটা কি অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে আপনার ডে টু ডে ট্রানজাকশন আপনি বাই সেল করতে গিয়ে আপনি জিনিস কিনেছেন জিনিস বিক্রি করেছেন এই কাজ করতে গিয়ে আপনার যে ক্যাশ আউটফ্লো হয়েছে এবং ক্যাশ ইনফ্লো হয়েছে সেটা আপনার অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটি আমরা যে ক্যাশ ফ্লোতে সেটা আসে সেকেন্ড হচ্ছে আপনার ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি কি আপনি যদি একটা ফিক্সড অ্যাসেট সেল করে দেন তাহলে একটা ক্যাশ ফ্লো আসে না আপনার এটা হচ্ছে আপনার অ্যাসেট সেল করলে ফিক্সড অ্যাসেট যদি সেল করেন সেক্ষেত্রে আপনার এটা ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি মনে করেন আপনার কোম্পানির হয়ে আপনি কি করলেন কিছু শেয়ারে ইনভেস্ট করলেন হ্যাঁ কিছু এই বিভাগের শেয়ার কিনলেন তো শেয়ারের দাম কি করলো বেড়ে গেল তখন আপনি শেয়ার গুলো সেল করে দিলেন তখন যে ক্যাশ ফ্লোটা আসবে সেটা ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটির সেকশন আসবে ঠিক আছে আর একটা ফাইনাল সেকশন আছে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে এখানে আসে কি আমার এই যে বললাম না আমার ব্যবসা করতে এত টাকা লাগবে এখন এত টাকা কে দিবে কিছু টাকা আমি দিব কিছু টাকা বাবা দিবে কিছু টাকা লোন নিব আর কিছু টাকা কি সাপ্লায়ার আমাকে বাকি দিবে তাই না এই টাকাটা কিভাবে ফাইন্যান্স হবে এই ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিতে কি আসবে এখানে ওই সেকশন আসবে সো এখানে ইউজুয়ালি আসে আমার আমি যদি কোনো ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট হয় যেমন এই ক্ষেত্রে এই লোক কি করেছে পনেরো হাজার টাকা ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করেছে না এই পনেরো হাজার টাকাটা আমার এই ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি সেকশনে রিপোর্ট করতে হবে ঠিক আছে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি রিপোর্ট করতে হবে আমার যদি লং টার্ম কোনো অ্যাসেট সেল হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমার ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি যাবে ঠিক আছে তারপরে যদি কোম্পানি কিন্তু ডিভিডেন্ড পে করে থাকে ডিভিডেন্ড পেমেন্টটা আমরা এখন আমরা আমরা কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে রেকর্ড করি আমরা তো প্র্যাকটিক্যালি কোনো কোম্পানিতে কাজ করার সময় কি করি না ইকুয়েশন করি না তাই না আমরা কি করি সরাসরি জার্নাল করি লেজার করি তাই না জার্নালটা কিভাবে করে আসে জার্নাল কি করি আমরা মানে কারা জার্নাল করে নেই জার্নাল কি করেছেন কিভাবে এখানে কে শেয়ার করতে পারবেন একটু কাইন্ডলি শেয়ার করেন জার্নালের কি রেকর্ড করেন আপনারা জি ভাই কিছু কিছু রেকর্ড করার অভ্যাস আছে আচ্ছা তো জার্নালটা মূল আসলে আমরা ভাউচার যখন করি তখনই জার্নাল হয়ে যায় তাই না আমরা একটা ডেবিট ভাউচার একটা ক্রেডিট ভাউচার দিয়ে কি করি আমরা <laughs> কিছু নাই সব অটোমেটিক হয়ে গেছে অটোমেটিক কিচ্ছু হয় না সব ম্যানুয়ালি আছে 
আপনার মেনুয়ালটা অবশ্যই বুঝতে হবে মেনুয়াল না বুঝলে আপনি অটোমেটিকি যেতে পারবেন না অটোমেটিক রেজাল্টটা ভুল আসবে আপনার ঠিক আছে সো জেনারেল লেজারটাকে একদম জাস্ট মনে রাখুন জেনারেল লেজারটা বইয়ের মতো অনেকগুলো পাতা একটা বই বই বইয়ের মধ্যে কি থাকে প্রথম 10 পাতা হচ্ছে আপনার একটা অ্যাকাউন্ট এক থেকে 10 নম্বর পৃষ্ঠা একদম বাংলা কথা বলছি ভাই দেখেন প্রথম এক থেকে 10 নম্বর পাতা কি একটা চ্যাপ্টার ওইটা একটা অ্যাকাউন্ট সেকেন্ড চ্যাপ্টার 11 থেকে 20 পৃষ্ঠা পর্যন্ত আরেকটা চ্যাপ্টার 21 থেকে 30 পৃষ্ঠা পর্যন্ত আরেক চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্ট একদম আমি যা বুঝি আর কি এখন আপনারা আরো ভালো বুঝতে পারেন তাই ঠিক আছে ভাই সেলস অ্যাকাউন্ট এই তো প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্ট এগুলো একটা একটা অ্যাকাউন্ট আপনার বইটা অনেক পৃষ্ঠা আমরা 2000 পৃষ্ঠার বই 10 পৃষ্ঠা 10 পৃষ্ঠা করে আপনি এক একটা অ্যাকাউন্টে ভাগ করে দিবেন এটা হচ্ছে আপনার জেনারেল লেজার জেনারেল লেজারের মধ্যে আপনার অনেকগুলো কি থাকে অ্যাকাউন্টের সমষ্টি হচ্ছে জেনারেল লেজার এখন বলে অ্যাকাউন্টটা কি একদম সেই বলে দেখ এই যে আপনারা যা বুঝেন আপনারা যেটা বুঝেন বুকিস কোন ডেফিনিশন দেওয়া দরকার না এখানে তো আপনারা ক্লাস দিচ্ছেন ভাই আমি जेनारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजार
আমি কোন পাশে রেকর্ড করবো আমি রেকর্ড করবো না ডানে রেকর্ড করবো লেফট এন্ড রাইট এন্ড लेफ्टे जोफल कत लिखबोली कमाना डेबिट हो লারের এলিয়ার এল ফর লায়াবিলিটি ই ফর ইকুইটি আর ফর রেভিনিউ এগুলো বাড়লে আমার কি হবে ক্রেডিট হবে সো এটা সত্যি না যে ডেবিট মানে বৃদ্ধি ক্রেডিট মানে কমতি তাই না সো ডেবিট ক্রেডিট বাড়ার কমা কিছু না ডেবিট ক্রেডিট মানে ডেবিট मींस লেফট ক্রেডিট मींस রাইট জাস্ট এটা মনে রাখেন ডেবিট মানে বাম পাশে ক্রেডিট মানে ডান পাশে শেষ সো তাহলে অ্যাকাউন্ট বুঝলাম আমরা অ্যাকাউন্ট হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি ট্রানজাকশন গুলোকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেকর্ড করা ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারে ডেট ওয়াইজ এবং যাতে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আমি কি পাই ব্যালেন্স পাই সো এখানে দেখেন এখানে কি পাচ্ছি আমি ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার 1 তারিখে 15000 টাকা বাম পাশে ডেবিট করা হয়েছে আর 7000 টাকা 5 তারিখ ক্রেডিট করা হয়েছে আবার 12000 টাকা 1200 টাকা 7 তারিখ ডেবিট করা হয়েছে এবং ফাইনালি আমার ব্যালেন্স হচ্ছে ডেবিট সাইডে 9200 টাকা সো আমি এই পাশে লিখব ডেবিট এই পাশে হচ্ছে ক্রেডিট তাই না এখন ডেবিট কার্ডকে সংক্ষেপে কি লিখে बोझाइलेंस যেমন ক্যাশ এর নরমাল ব্যালেন্স সব সময় ডেবিট হয় হুম ইউজুয়ালি যে ভেরি গুড যেটা ইউজুয়ালি হওয়ার কথা দ্যাট মিস নরমালি আরেকটু যদি ডিফাইন করি ইনক্রিজ এর জন্য এই যেটা ইউজ করি আমরা ডেবিট অর ক্রেডিট হুইচ ইজ ইউজ ফর ইনক্রিজ ইনক্রিজ এর জন্য যেমন ক্যাশ ইনক্রিজ এর জন্য কি করি আমরা ডেবিট করি তাই না সো ক্যাশ অ্যাকাউন্টের জন্য কি আমার নরমাল ব্যালেন্স ডেবিট দ্যাট মিস অ্যাসেট ইনক্রিজ করলে কি হয় ডেবিট হয় তাই না সো ডিলারের প্রথম তিনটা So asset, expense, drawing. normal balance debit. डेबिट তারপরে লায়াবিলিটি ক্রেডিট 
ड्रईंग जानल डेबिटिंग हिट कर क्रेडिट <laughs> फर्म देखी रेफारेंस चेस्ट कर দেখেন তাহলে ডেট নাম্বার কত ছিল প্রথম ডেটটা ছিল অক্টোবর সেপ্টেম্বরের 1 তারিখে সে ইনভেস্ট করলো তাই না আমরা সেপ্টেম্বরের 1 তারিখে এটা হ্যাঁ এটা জার্নাল নাম্বার দিলাম 1 হ্যাঁ সেপ্টেম্বর 1 তারিখ এটা দিই সেপ্টেম্বর 1 জার্নাল নাম্বার 1 অ্যাকাউন্ট টাইটেল কি হবে তাহলে ইনভেস্ট ক্যাপিটাল প্রথমে আচ্ছা ঠিক ভালো করে ইনভেস্ট বলছেন ওনার্স ক্যাপিটাল আপনি ভুল বলেন নাই তো ভাই আপনি থেমে গেলেন কেন ওনার্স ক্যাপিটাল ওনার্স ক্যাপিটাল ওনার্স ক্যাপিটাল কি হলো ডেবিট না ক্রেডিট प्रथा डेबिट कर 
আমরা ক্যাশটা লিখি ঠিক আছে পরে পরে আমরা এটা করব ঠিক আছে এরপরে ক্যাশ সো ক্যাশ বললো ক্যাশ ডেবিট 15000 আর এটা ক্রেডিট এখন দেখেন একটা প্রশ্ন করতে চাই হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ সেটা হচ্ছে যে আমরা তো এখন অনেকগুলো জার্নাল করব হয়তো জার্নাল করার সময় একটা জার্নাল কে অথেন্টিক এন্ট্রি দেওয়ার জন্য আমার এটার এগেইনস্টে কি কি ডকুমেন্ট দেখা দরকার বা রাখা দরকার যদি একটু সাথে সাথে বলে দিতেন মনে হয় খুব ভালো হয় যেমন ক্যাশ ইনভেস্ট করলো সে ওনার ক্যাপিটাল এখন ক্যাশ যখন তার এটা ডেফিনিটলি তার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে চাই তাই না তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা হবে এখানে আমার আমার প্রুফটা কোথায় ওর ব্যাংকের ডিপোজিট ব্যাংক ডিপোজিট স্লিপ ব্যাংক ডিপোজিট স্লিপটা তার এখানে আমার প্রুফ এটা আমার প্রুফ হিসেবে রাখবে প্রত্যেক আমার সোর্স ডকুমেন্ট লাগবে হ্যাঁ আমরা নেক্সট আর আর কিছু ক্লাসে আসবো ওখানের মধ্যে আমরা কিছু ডকুমেন্টস দেখাবো আপনাদেরকে যেমন সেলস ইনভয়েস কেমন হয় থাকে আমার সেলস ইনভয়েসে যেটা এগেইনস্টে যে আমরা ক্রেডিট নোট ইস্যু করা হয় ক্রেডিট নোট কি ধরনের দেখতে হয় থাকে জাস্ট একটু দেখে ওভারঅল দেখলে বুঝবেন আপনারা জাস্ট এখন আমরা থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে জাস্ট এইটা জাস্ট বোঝার চেষ্টা করব যাতে এখানে কোনো আপনার গ্যাপ না থাকে ঠিক আছে গ্যাপ থাকলে আপনি কেন আমাদেরকে বলবেন আমি যেটা আমি 10 বার চাইবো 10 বার বোঝানোর জন্য ঠিক আছে ভাই আমার একটা क्वेश्चन ছিল এই রেফারেন্স নাম্বার মানে এটা কি বুঝাই রেফারেন্স নাম্বার দ্বারা माधुबे অ্যাকাউন্ট টাইটেল আর এটা একটু বোল করি উপরটা হ্যাঁ মোটা করে এখানে একটু এক্সপ্লেনেশনটা লিখে দিতে পারবো না যে ক্যাশ ইনভেস্টেড বাই ওনার এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওইটাই বলতে যাচ্ছিলাম আসলে অ্যাকাউন্ট টাইটেলস যখন চলে আসে দুটো টাইটেল চলে আসলো ক্যাশ এবং ওনার ক্যাপিটাল তাই না এখন বাকি আছে কি এক্সপ্লেনেশন তো এক্সপ্লেনেশন এখানে কি হবে ইনিশিয়াল আমরা এমন একটা এক্সপ্লেনেশন লিখব যাতে কি এক্সপ্লেনেশন উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কেউ এই ট্রানজেকশনটা দেখলে বুঝতে পারে এই ট্রানজেকশন ঘটনাটা কি ছিল ঘটনাটা সংখ্যায় বর্ণনা করা ट्रांजेक्शन बुजुर्ग समस्या <laughs> समस्यानेशन क्रेडिट मैं कैशर की मन कर 
लोन हो ग डाने ट जार्नलारे सुविधा ব্যাংক যদি ধরে আমরা ব্যাংকে ব্যাংক ধরি ব্যাংক ধরি 
बढ़लो ना कमलो क्लियर उंटिंग सब गोर আর যদি স্পেসিফাই করি আমি প্রত্যেকটা লেজার যে আলাদা শীট করতাম তাহলে টোটাল এক্সেল ফাইলটাকে বলা হতো জেনারেল লেজার সো জেনারেল লেজার কিছু না একটা এক্সেল শীট ওই এক্সেল ফাইল এক্সেল ফাইলে অনেকগুলো শীট আছে প্রত্যেকটা শীটে একটা একটা করে কি আছে আমার লেজার আছে লেজার অ্যাকাউন্ট আছে সো আমরা অ্যাকাউন্ট আছে লেজার অ্যাকাউন্ট এটাকে ক্যাটাগরি বলতে পারেন অ্যাকাউন্ট বলতে পারেন লেজার বলতে পারেন আপনি যেভাবে বুঝেন সব সত্য ঠিক আছে তাহলে দেখেন সব লেজার আছে তাহলে একটা লেজারের যদি একটা शर्टकाटे सूचीपत्र पा तक प्रत्येकिल ওনার্স ক্যাপিটাল এটা নাম্বার কি দেয়া যায় সেভার এজ আমরা 300 দিলাম ঠিক আছে 301 দিলাম ইকুইপমেন্টটা কি নাম্বার দেয়া যায় মনে করেন এটা কি দিলাম 120 দিলাম ঠিক আছে এটা কেন দিলাম জাস্ট লোকেট করার জন্য কে কোথায় আছে ঠিক আছে তাহলে একটা নাম্বার থাকে আমার রোল নাম্বার কি জন্য দেয় ক্লাসের মধ্যে রোল নাম্বার যে কারণে দেয় একটা ইউনিভার্সিটি জানা আইডি নাম্বার যে কারণে দেয় ঠিক এই কারণেই কি আমার লেজার নাম্বার এখন এই লেজার নাম্বারের ব্যবহার কোথায় ব্যবহারটা আবার দেখেন জার্নালের রেফারেন্স নাম্বার এই জার্নালের রেফারেন্স নাম্বার এইচএসবিসি কত এই যে একটা क्वेश्चन আছে রেফারেন্সটা কিসের জন্য এই যে এই যে পরের কথা আগে বলিনি জাস্ট পরে বললাম ওনার্স ক্যাপিটাল কত ছিল 301 ঠিক আছে 
এইচএসবিসি কত 100 ইকুইপমেন্ট কত 120 দিয়েছিলাম তাহলে কি হলো আমার যখন আমি প্র্যাকটিক্যালি আবার সফটওয়্যারের কথা আসে আবার কিছুক্ষণ ম্যানুয়াল কিছুক্ষণ সফটওয়্যার ঠিক আছে ভাই অ্যাকাউন্ট কোড ইয়ার চেঞ্জ হচ্ছে বারবার হ্যাঁ অ্যাকাউন্ট কোড যেগুলো আমরা স্প্রে শিখলেই তো করা যায় এটা এটাই তো অ্যাকাউন্ট কোড এটা আমি তো সব মানে আমি ওই এর ভাষায় বলছি না আর কি জাস্ট নাম্বার দিয়ে লোকেট করার জন্য এটা হচ্ছে আপনার লোকেশন লোকেশনের জন্য আপনি এটা কোড সেই কোডটা হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট কোড অ্যাকাউন্ট কোডের নাম হচ্ছে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের কোড এগুলো নাম্বার চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট কোড হ্যাঁ তা চার্ট অফ অ্যাকাউন্টটা কি এই যে আমি এই যে এটা আমার চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট চার্ট মানে কি চার্ট অফ চার্ট অফ চার্ট অফ স্টুডেন্ট মানে কি স্টুডেন্টদের চার্ট তাই না আপনারা যখন আমাদের এডমিশন নিছিলেন চার্ট অফ স্টুডেন্ট দেখেছিলাম আমরা সো সবার নাম চার্ট হয়ে ছিল হ্যাঁ তাহলে এই যখন আমি অ্যাকাউন্ট গুলো একটা নির্দিষ্ট চার্টে নিয়ে যাব তখন ওই চার্টটাকে বলা হয় চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট পুরো নির্দিষ্ট লেজার না চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট অনেকগুলো লেজারের সমষ্টি চার্ট বলতে তো একটা চার্ট তাই না ওই চার্টের মধ্যে অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট সো ওই চার্টে কি কি থাকে অ্যাকাউন্ট থাকে অ্যাকাউন্টের নাম থাকে অ্যাকাউন্টের নাম্বার থাকে সো অ্যাকাউন্টের নাম্বার গুলো আমরা কোড নাম্বার বলি চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট নাম্বার সো নাম্বার দিলে সুবিধা কি হয় এখন আপনার এখন মনে করেন জেনারেল লেজারটাকে আমি আরো বড় কোম্পানি বড় কোম্পানিতে লেজারটাকে কেটে ফেললাম আমরা করতে পারি ছোটবেলা টেস্ট পেপার দিয়ে সলভ করতাম তো ওই যে 9 এ টেস্ট পেপার কিনতে না যার মনে আছে টেস্ট পেপার কি সব গুলো সাথে একসাথে থাকতো একটা মোটা বই থাকতো না টেস্ট পেপার থাকতো বা ওই যে অবজেকটিভ গাইড থাকতো অনেক সময় মোটা বিশাল মোটা তো আমরা করতে পারি সাবজেক্ট ওয়াইজ এটা খুলে ফেলতাম খুলে ফেলে আবার বাইন্ডিং করতাম সো গণিতের জন্য একটা ফিজিক্সের জন্য একটা ম্যাথমেটিক্সের জন্য একটা এটা যেন সুবিধা হতো আমার তো এখন কোলাবি লেজার অ্যাকাউন্ট গুলো খুলে ফেললাম আমরা পার্ট পার্ট করে ফেললাম এখন মনে করেন আপনি তো আপনি তো অনেক বড় বস তাই না আপনি তো এস এর বসে কাজ করেন এখন পিয়ন কোড অর্ডার করবেন আমার এটা নিয়ে আসো ওনার স্ক্যাপিটাল লেজারটা নিয়ে আসো পিয়ন কত করে আমি টাকা থাকবে ও তো কোথায় চলে বাসায় ঘুরে আসবে স্যার কি বসে বুঝলাম না ওনার স্ক্যাপিটাল লেজার কি জিনিস আপনি তাকে বলেন ভাই তুই ইয়া কর 120 নাম্বার লাগে 100 100 নম্বর নিয়ে আসো তো দেখো 300 নম্বর লেখা আছে ফাইলের গায় তো 300 নম্বর নিয়ে আসো ও তো বুঝার দরকার না ওনার স্ক্যাপিটাল কি জিনিস सफ्टवेर तीनशो दिल আমি টাইপ করে 301 মারলাম তাহলে কি এক্স্যাক্ট আপনি অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গেলেন যখন আপনি রিপোস্টিং করে দিচ্ছেন ঠিক আছে এইটা একটা কি আছে আপনার যেটা সহজ হয় সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এটা বলা নাম্বারিংটা আপনার জন্য ওই ক্ষেত্রে ইজি ঠিক আছে সো ইকুইপমেন্ট টাইপ করে ইকুইপমেন্ট নাম্বার থেকে অনেক 15 20 টা অ্যাসেট আছে সো আপনি ইকুইপমেন্ট 120 দিলেন আপনি মুখস্থ 120 মেরে দিলেন তাহলে কি হলো এক্স্যাক্টলি ওই জায়গায় পৌঁছে গেলেন আপনি ঠিক আছে এখন আসেন এই জায়গার রেফারেন্সটা কি হবে এখানে একটা রেফারেন্স ঘর খালি এখনো আবার অনেকে জার্নাল পেজ নাম্বার দেয় টোটাল পেজ হচ্ছে জার্নাল নাম্বার 1 তাহলে সব ক্ষেত্রে জার্নাল নাম্বার 1 হবে যে 1 সো সফটওয়্যারে কিন্তু আপনারা প্রত্যেকটা জার্নাল এন্ট্রি নাম্বার দেওয়ার সুযোগ আছে তাহলে একটা একটা জার্নাল হবে ঠিক আছে এখন সফটওয়্যার আমরা কি করি সফটওয়্যারে কি করি আমরা জার্নাল এন্ট্রি করি না সফটওয়্যারে আমরা সরাসরি এই যে ওনার স্ক্যাপিটাল ডেবিট করি আমরা এই দুটো অ্যাকাউন্টে হিট করে পোস্টিং দিয়ে দিই লেজারে সো লেজারে পোস্টিং দিলে হয় কি সরাসরি একটা জার্নাল ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়ে যায় এবং ওই জার্নালটা আপনি দেখতে পারেন ঠিক আছে এটা মানে এই না যে এখন একজন বলতে পারেন যে জার্নাল রেকর্ডই তো হয় না সফটওয়্যারে জার্নাল সফটওয়্যার রেকর্ড হয় এই কারণে সফটওয়্যার ম্যাক্সিমাম সফটওয়্যারে বলে কি ম্যানুয়াল জার্নাল কথা লেখা থাকে দ্যাট মিন্স ম্যানুয়াল জার্নাল যদি আছে তাহলে মেশিনের জার্নাল একটা আছে তাই না অটোমেটিক জার্নাল সো অটোমেটিক জার্নাল তো যেটা ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়ে যায় আমি যখন পোস্ট দিই তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে অটোমেটিক জার্নালটা হয়ে যায় এই গেল জার্নাল আচ্ছা এই পর্যন্ত সবার কোশ্চেন আছে হ্যাঁ প্লিজ বল প্লিজ এই যে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট এর কি কোনো ইন্টারন্যাশনাল কোড আছে যেমন অ্যাসেট হবে ওয়ান লাইবিলিটি টু ইকুইটি এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওই ধরনের কোনো 
বেসকেপ কোনো ইয়া নেই আপনার কিন্তু একটা মানে কথা আছে আর কি থ্রি ডি চিট দিয়ে করে ইউএস এর সবসময় সবাই থ্রি ডি চিট দিয়ে করে হ্যাঁ আমি এটা জিনিস আসছি ওখানে থ্রি ডি চিট দিয়ে করে আবার ইউকে তে দেখা যায় কি ফোর ডি চিটে করে হ্যাঁ महिलाउंटल सबग So 101 cash, 112 koto. Account receivable, extra thirty six number supplies, extra thirty six prepared insurance, extra thirty one equipment. Tala ki apni jate booste par apna apna booster jono ita extra serial agul amar asset. Account hai dusho serial, dusho serial agul apna hobe liability. Lekin dusho theke dusho niya na booster to liability. Tika sir? Account asen tinsho serial, tinsho serial achhu owner security. The tinsho ek owner capital, tinsho chhu owner drawing, tinsho pancha income samare. रेभिन्यू कर मैं उंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटाउंटा
যখন আমরা কাজ করবো তখন কিন্তু আমরা চিন্তা করার সুযোগটা কম মানে ওই সময়টা কম পাওয়া যায় আমার যদি রেডিমেড থাকে তখন কি আমি দ্রুত কি করতে পারি এটা নাম্বারিং করতে পারি शर्ट हो जाए जिंग दीबी <laughs> चेजेसर घटना मेदी <laughs> चेस्टा पायनियर रिसिप्ट 
are nox a client for advertising services that are expected to be completed by december 31st october 2 e she receive korche koto 1200 taka cash advance bolche cash advance she advance peyeche kintu advance paoa mane ki apni jokhon ekta furniture er jonno order dilen she bollo furniture furniture er ki dokandar bollo apni ki bollo apni advance dilen kichu 5000 taka to eta mane ki apni furniture kina hoye geche apnar डिसेम्बर मध्य देव তো যখন আমি সার্ভিসটা ডেলিভার করব তখন আমি আমি রেভিনিউ রেকর্ড করব যতক্ষণ সার্ভিস দেইনি ততক্ষণ আমি রেভিনিউ রেকর্ড করতে পারবো না সো বাই শিওর হচ্ছে আমার কি 1200 টাকা আমার ক্যাশ রিসিভ হয়েছে তার ক্যাশ ডেবিট আর ক্রেডিট কি হবে আনন রেভিনিউ আনন রেভিনিউ তিন নাম্বার ট্রানজাকশন হচ্ছে আমার ক্যাশ ডেবিট सार्विस তাহলে একদম ক্লিয়ারলি বলে ফর ফিউচার সার্ভিস তাহলে আমি সার্ভিসটা ফিউচারে দেব এটার জন্য আমি কি করলাম অ্যাডভান্স টাকা নিয়ে ফেললাম সো এটা অ্যাডভান্স যেহেতু পেছে না এই কারণে আমি আনার সার্ভিস রেভিনিউ একটা লায়াবিলিটি অ্যাকাউন্টে রাখলাম হ্যাঁ এই জার্নালটার ব্যাপারে একটা অ্যাডভান্স কোশ্চেন করতে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ হ্যাঁ শিওর সাধারণত দেখা যায় এটা যদি আমাদের রিসিভেবল হয় বা পেয়েবল হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা জেনারেল লেজার মেইনটেইন করি সাবসিডিয়ারি লেজার মেইনটেইন করি আনার্ড সার্ভিস রেভিনিউর ক্ষেত্রেও কি এরকম জেনারেল লেজার এবং সাবসিডিয়ারি লেজার মেইনটেইন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি আনার্ড সার্ভিস রেভিনিউর জন্য আসলে আমরা আমার 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 এই এই কাস্টমার নামে আসলে লেজার মেইনটেইন করি কাস্টমার যে লেজারটা ওই লেজারে কিন্তু এটা হিট করে আসলে কারণ আনার্ড সার্ভিস রেভিনিউটা আমার এই 1200 টাকা কোন কাস্টমারের কাছে আমি কিন্তু স্পেসিফিক জানি না তাই না এটা হচ্ছে আমার জেনারেল লেজার অ্যাকাউন্ট আনার্ড সার্ভিস রেভিনিউটা কিন্তু এটাকে আমার কিন্তু সাবসিডিয়ারি লেজারে ভাগ করতে হবে যখন আমি জানতে চাই 1200 এর মধ্যে মনে করেন দুইটা কাস্টমার থেকে টাকা পেয়েছি সে ক্ষেত্রে আমার কোন কাস্টমার আমার কাছে কি পায় টাকা পায় সেটা আমার কি করতে হবে फाइंड আউট করতে হবে সে ক্ষেত্রে আমরা কি করি আমার কাস্টমারের লেজার এটা এন্ট্রি দেই এটা আমরা কাস্টমারের নামটাও লিখে রাখতে পারি বন্ধুরা হ্যাঁ কাস্টমার নামটা লিখে রাখতে পারি ইউজুয়ালি সফটওয়্যারে এই সুবিধাটা আছে মানে সাবসিডি লেজার করার জন্য আমি কাস্টমারের নাম উল্লেখ করলে ওই নাম অনুযায়ী কি হয় ওটা কাস্টমার লেজারে চলে যায় অটোমেটিক ঠিক আছে ওর ওর লেজারে শো করে ওর কাছে দেনা পাওয়ানো কত দুঃখ আপনার যখন আমরা দেখব তখন ওখানে দেখবে সো এটা আমার সাবসিডি লেজারে চলে যাচ্ছে এরপর আসেন এটা অক্টোবর 3 তারিখ কি হলো পায়োনিয়ার পায়োনিয়ার পেস অফিস রেন্ট ফর অক্টোবর ইন ক্যাশ 900 ডলার এটা কি হবে অফিস রেন্ট রেন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্যাশ ক্রেডিট রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ডেবিট 900 টাকা ক্যাশ ক্রেডিট चार one year insurance policy that will expire next year on september 30 dekhen ekhane ekta issue ache amar october 1 tarike kichu byabsha shuru hoyeche tar jeta september 30 tarike ei insurance policy ta expire korbe kobe september 30 tarike total koto diner jonno eta ek bochor jonno she one one shot diye feleche she tai na just ulta ghotona je je she customer theke advance taka niyechilo ei khetre she ki korlo advance she কি করলো ইনস্যুরেন্স পে করে দিল 12 মাসের জন্য সো এখানে 
তার আমরা যখন ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট রেডি করব অক্টোবরের জন্য সো অক্টোবরের পোরশন হচ্ছে শুধুমাত্র 600 টাকার মধ্যে যেটা 12 দিয়ে ভাগ করলে যাওয়া হয় তা এক মাসের পোরশন এক্সপেন্স অক্টোবরে তাই না আর বাকিটা হচ্ছে অ্যাডভান্স বাকি 11 মাসের অ্যাডভান্স সো এটা কিভাবে রেকর্ড করব আমরা প্রিপেড ইনস্যুরেন্স প্রিপেড ইনস্যুরেন্স প্রিপেড ইনস্যুরেন্স এক্স্যাক্টলি সো প্রিপেড ইনস্যুরেন্স কি আমাদের জন্য অ্যাসেট না লায়াবিলিটি অ্যাসেট অ্যাসেট আচ্ছা অ্যাসেট আমরা জানতে অ্যাসেট আমাদেরকে ফিউচার বেনিফিট দেয় তাই না এটা এটা কি ফিউচার বেনিফিট দিবে আমাদেরকে জি জি इन्स्योरेंस डेबिट कर prepaid insurance debit kaise taka aur credit kya hai cash cash credit cash kaise taka expansion kya hai insurance premium paid for one year kaise taka insurance premium paid for 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 the period bole amra for the period bole ke specific for the period uh, at at in september this to at in september okay ekta specific hoye gelo at in september sorry ekhan e thirty first list proshno chilo ha please bol যদি আমরা ধরে নেই যে আমরা এই এন্ট্রিটা দিচ্ছি আমাদের অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড এক মাসের জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা যে অক্টোবর মাসের প্রিমিয়ামটা দিলাম এটা কি আমার ইনস্যুরেন্স এক্সপেন্স দেখানো উচিত না হ্যাঁ ওটা আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট এর সময় দিব এটার পরে আবার অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে তখন আমরা কি করব ইনস্যুরেন্স এক্সপেন্স যখন মান্থ এন্ড করব তখন মান্থ এন্ডে কিছু কাজ আছে মান্থ এন্ডের কাজে আমরা তখন অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো দেই তখন আমরা দেখবো এই মাস শেষে আমার কি অবস্থা হলো সো এই মাস শেষে অনেকগুলো ইস্যু থাকতে পারে আপনারা কিছু সার্ভিস দিতে পারেন যেটা অ্যাডভান্স আপনি নিয়েছেন আনান রেভিনিউতে কি আসলো ইনকামে আসলো কিছু আবার এখানে যে অ্যাডভান্স পে করলেন ওইটার মধ্যে এক মাসের টা আপনি কি করবেন 600 টাকাকে 12 দিয়ে ভাগ করলে কত হয় 50 টাকা সো আপনি প্রিপেয়ার ইনস্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট 550 ইনস্যুরেন্স এক্সপেন্স 50 ডেবিট ক্রেডিট হবে আপনার প্রিপেয়ার ইনস্যুরেন্স সেটাতে প্রিপেয়ার ইনস্যুরেন্স কমিয়ে ফেলবেন সো প্রিপেয়ার ইনস্যুরেন্সের লেজারে যখন আপনি যাবেন তখন ওখানে পাবেন কত পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দ্যাট মিস আমি ওই লেজার দেখে বুঝতে পারবো সেটা কি পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা আমার ওই পার্টিকুলার ডেটে আমার কি আছে অক্টোবর আমার অক্টোবর এন্ডে গিয়ে আমার আরো কি আছে অ্যাডভান্স দেওয়া আছে সো আমরা যে আমরা যে ফিনিশিয়াল রিপোর্টস গুলো রেডি করলাম চারটা রিপোর্ট তার মধ্যে তিনটা রিপোর্ট একটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট এবং ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এগুলো কিন্তু আমার একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ অফ পিরিয়ডের জন্য কি হয় লেনদেন গুলো কি আসে রিপোর্ট গুলো আসে আর ব্যালেন্স শিট কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ডেট এর জন্য আসে পার্টিকুলার ওই ডেটে আমার পজিশন কি এই জন্য এটার নাম কি স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন পজিশন তো পার্টিকুলার একটা ডেটে রেঞ্জে না যে একটা মানুষ কেমন যদি বলি তো মানুষ কেমন বলে কিন্তু তার ওই গত 10 বছরে কেমন আমি একটা ডেটা নেই তাই না এভারেজ করি না ও এরকম 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 ওই দিন অমুক দিন কাজ করেছিল অমুক দিন মাই দিছিল আমাকে অমুক দিন গালি দিছিল ঠিক আছে আবার কি যদি বলে ওর পজিশন কি পজিশন কিন্তু আজকে পজিশন ও কি বেকার নাকি চাকরি করে देखते घटना <coughs> তার ম্যাটেরিয়াল পারচেজ করলো সে ক্রেডিট এর কি ক্রেডিট এ বাকি অন অ্যাকাউন্ট অন ক্রেডিট এই কথাগুলো যে দই থাকে অন অ্যাকাউন্ট অন ক্রেডিট এগুলো কি মিন করে এগুলো মিন করে বাকি অন অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ অন ক্রেডিট 
অন ক্রেডিট এই ধরনের কথা বলতে থাকে এগুলো হচ্ছে বাকি বাকি কথা বাকি নাম ফাকি তাই না এই বাকি কথা হচ্ছে অন অ্যাকাউন্ট অন ক্রেডিট এই ধরনের কথা বলতে গুলো হচ্ছে সবগুলো বাকি কথা তাহলে এখানে কোন ক্যাশ কোন আউট হয়নি ক্যাশ ফ্লোতে কোনো ইমপ্যাক্ট নাই ঠিক আছে সো এর সাপ্লাই থেকে সে বাকিতে জিনিস কিনলো কত 2500 এখানে কি কিনলো ও কি এখন কোন হেড দিবেন এখানে একটা তো গেল বাকি ইনভেন্টরি বা পারচেজ ম্যাটেরিয়ালস এই দিবেন এগুলো ইনভেন্টরি হবে না ও তো সার্ভিস সেল করে তো मन कर আগামী তিন মাস আপনার অফিসে অফিসে যা যা লাগবে স্টাফলা লাগবে আপনার মাস্ক লাগবে ফেস মাস্ক লাগবে আপনার স্যানিটাইজার লাগবে সবগুলো কি করলেন তিন মাসে একসাথে কিনে ফেললেন ঠিক আছে এখন এক মাস পরে গিয়ে আপনি হিসাব করেন গত মাসে ছিল পাঁচশো টাকার সাপ্লাইস এখন আছে মান্থ এন্ডে আছে দুইশো টাকা তাহলে আপনি খরচ খরচ কত হলো আসলে তিনশো টাকা খরচ হয়ে গেছে তাই না তখন তিনশো টাকা আপনি এক্সপেন্স দেখাবেন ঠিক আছে পরে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি দিই সাপ্লাইস এক্সপেন্স ডেবিট সাপ্লাইস ক্রেডিট সো আমরা এখানে সাপ্লাইস টাকি সাপ্লাইস আমার এখানে একটা অ্যাসেট আমরা সাপ্লাইস টাকে এক্সপেন্স হিসেবে রেকর্ড করবো না সাপ্লাইস টাকে আমরা जेनेटिंगू the sacrifices you made je sob sacrifice apni korlen revenue earn korte sheti hocche apnar expense so expense er apnar category ache kichu revenue expenditure kichu ki revenue expenditure capital expenditure capital expenditure konta jeta apnar accounting period er poro apnake ki subidha dibe ek bochorer beshi subidha dibe tai na jeta apni capitalize korben asset e niye jaben তাহলে এই জিনিসটা যেহেতু তিন মাসের জন্য আপনি ইউজ করবেন আর আপনি যে মান্থলি রিপোর্ট করছেন আপনি তিন মাসের তো খরচ একবার দেখা ফেলেন আড়াই হাজার টাকা তাহলে আপনার ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা কি আপনাকে ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ দিবে না তাই না কারণ অক্টোবর মাসে দেখা যাচ্ছে আপনার সাপ্লাইসের খরচ কত হলো আড়াই হাজার টাকা নভেম্বর মাসে আপনার কোনো খরচ হবে না আর সাপ্লাইসে ডিসেম্বরে গিয়ে আর কোনো সাপ্লাইসে খরচ হবে না তখন কি হবে তিন মাসের ডাটা যখন আপনার বিজনেস ওনার দেখবে তখন সে মিসলিডেট হবে না সে বলবে কি সারপ্রাইজে কি কি ব্যাপার অক্টোবরে খরচ বেশি হলো নভেম্বর ডিসেম্বর কোনো খরচই নাই তো তোমরা কি করো তাহলে আমার কি করা উচিত যে মাসে যত খরচ হলো অত খরচই দেখানো উচিত সো আমি কি করব আমি এটাকে ইনিশিয়ালি অ্যাসেট হিসেবে রেকর্ড করব মান্থ এন্ডে গিয়ে আমি হিসাব করব আমি কত খরচ করলাম মান্থে তো কিভাবে বের করব ইজিলি যেহেতু আড়াই হাজার খরচ ছিল মান্থ এন্ডে আমি হিসাব করব কত টাকা এখন আমার হাতে আছে হাতে আছে 2000 টাকা তাহলে খরচ হলো কত 500 টাকা সো আমি সারপ্রাইজ এক্সপেন্স ডেবিট করব 500 আর সারপ্রাইজ ক্রেডিট করব 500 তখন আমার সাপ্লাইস অ্যাকাউন্টে যে অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ওইটা যে ব্যালেন্সটা আমার লেজারে শো করবে ওইটা দেখা যাবে কত 2000 দ্যাট মিস আমার হাতে 2000 টাকার সাপ্লাইস এখনো হাতে আছে তাহলে মান্থ এন্ডে যে আমরা এই আরেকটা জার্নাল করতে হবে হ্যাঁ মান্থ এন্ডে কি আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি দেই ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট যখন দেখব তখন দেখব অ্যাডজাস্টমেন্ট জার্নাল আমরা কি করে দেই ঠিক আছে তো অ্যাক্রুয়াস বি আমরা তো এখানে আমরা তো এখানে ওই পেয়াবল এর জায়গায় পার্টির সাপ্লাইয়ারের নামও লিখতে পারি হ্যাঁ অ্যাকাউন্টস পেয়াবল তো আপনারা একটা জেনারেল একটা জেনারেল একটা লেজার ওটা আপনি সাবসিডি লেজার হবে সাবসিডি লেজার তো আমরা সাবসিডি হ্যাঁ আপনি তখন ওই অ্যাকাউন্টস পেয়াবল আলাদা করতে হবে আপনাকে আপনার এর সাপ্লাই জন্য একটা অ্যাকাউন্টস পেয়াবল হ্যাঁ কোভিড সাপ্লাই জন্য একটা অ্যাকাউন্টস পেয়াবল হ্যাঁ আব্দুল সাপ্লাই জন্য একটা অ্যাকাউন্টস পেয়াবল রিসিভেবল সেম এক একটা কাস্টমার জন্য এক একটা রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট করতে হবে সাবসিডি করতে হবে তো সফটওয়্যারে এই কাজগুলো সহজ আপনারা দেখেন আমার এখন আমাকে বসে এক্সেল করতে হচ্ছে লিখতে হচ্ছে এগুলো আবার কপি পেস্ট করতে হচ্ছে তাই না ওখানে আপনার এগুলো করা লাগবে না ওগুলো আপনি কি অটোমেটিক হয়ে যাবে কিন্তু অটোমেটিক যে হচ্ছে রিপোর্টে তো ক্লামজি হয়ে যাবে যখন আপনি জেনারেল লেজার রিপোর্ট রান করবেন তাহলে আপনার পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে না যদি আপনি ম্যানুয়াল সিস্টেম করে আসছেন এখন আপনি বুঝেন কি হবে কি হচ্ছে ওকে আসেন তাহলে এটা কি হবে ফাইনালি কি হচ্ছে এটা আমি প্রথমে এন্টিটি কি হবে এটা অফিস সাপ্লাই অফিস সাপ্লাই ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আর না অ্যাকাউন্ট তো বল এখন অ্যাকাউন্ট তো ওকে তাহলে আমার এটা হবে ছয় নম্বর ট্রানজেকশন অফিস সাপ্লাইস ठीक है 
সেক্ষেত্রে কি অফিস সাপ্লাই দেওয়া ঠিক হবে না এখানে যেটা এখানে আমাদের एग्जांपल ইঙ্গিত দেয়া আছে আসলে আমরা তো এক্স্যাক্টলি কোন বিল নেই আমার কাছে এটা আরেকটু আর আর কিছু মজার ব্যাপার আছে এখানে আপনি যখন রিয়েল লাইফে কাজ করবেন তখন দেখবেন আপনাকে অবশ্যই কি দিবে আপনাকে ক্লায়েন্ট আপনাকে বিল দিবে এক্স্যাক্টলি কি পারচেজ করলো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেখা থাকবে কোন সাপ্লাই থেকে সে কিনলো ঠিক আছে এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যারো সাপ্লাইটা আসলে অফিস স্টেশনে সেল করে ঠিক আছে তাহলে এটা আসলে ওই অফিস স্টেশনে টাইপেরই হ্যাঁ অ্যাডভার্টাইজিং এর জন্য আসলে ডাইরেক্ট কস হচ্ছে আপনার भाड़ा कर डिसनेटेंटर रेकर्ड कर बोधगम्य जिनपल रेखा फर छब्बीसाना छब्बीसमेंट कर सीआर बार्ट कोपाइटर रखा ने विड्रॉस 500 डॉलर कैश फॉर पर्सनल यूज पर्सनल ड्राइंग्स ड्राइंग्स तो है ड्राइंग हम ड्राइंग्स डेबिट कैश डेबिट ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट इस मॉडल का जो बिलम आप नंबर ड्राइंग्स कौन सी ना सॉरी लिखते हैं जो बीस लिखभे तीन परवर्ती अकाउंटेंट इसे क्षेत्र 
আপনার উদ্দেশ্য হবে কি আপনার কাজটা যেন যেন মেস আপ না হয়ে যায় ঠিক আছে এমন কাজ করবেন না যাতে আরেকজন বুঝতে পারবে আরেকজনকে বোঝানোর জন্য আবার ডক্টরেট কাউকে লাগে আপনার কাজ এমন সিম্পল হবে এবং ক্লিয়ার কাট হবে যাতে কি আপনার কাজ দেখে আরজন বুঝতে পারে যে না এখানে এই এই পারপাসে এই কাজটা করা হয়েছে এটা কি হবে বলেন তো পায়োনিয়ার ওজ ওজ মানে কি ধার করা ধার করা ঋণ ঋণ থাকা না হয়েছে কিন্তু দেওয়া হয় নাই আর মানে সহজ করে ঋণ থাকা ওজ মানে যে ঋণ থাকা পায়োনিয়ার ঋণ কার কাছে তার এমপ্লয়ি এর কাছে ঋণ তাহলে ঋণ কেন তাহলে কিছু তাদেরকে দিতে হবে পায়োনিয়ার কে দিতে হবে ওদেরকে salaries of 4000 dollar and pays them in cash oi je 9 tarikher e je 9 tarikher ghotona ta e je 26 tarikher aske chole aslo dekhte dekhte ji tale ekhon ki oi ghotona ta follow hoyeche she 4000 taka ki she dear kotha ebong she pay korlo already cash tale ki hocche eta salary expense debit cash credit so amra eta bole salaries and wages expense debit फाकिबाजी रखतेबिट विश्वास तेनाली चेस्टा कर कैपिटल नोट पेबल त 
वाशरूम बजार कर जी <laughs> बृद्धा दिन दिन इकुपमेंट <laughs> बैलेंस क
मिरपुर তাহলে দেখেন আরেকটা অ্যাকাউন্ট কোথা থেকে করলো আমার ক্যাশ গেল আনান রেভিনিউ সার্ভিস রেভিনিউ এটা ক্যাশে ক্যাশ হয়ে গেছে 1200 টাকা ক্রেডিট হলো আনান রেভিনিউ কি আছে আমার এখানে হ্যাঁ আনান রেভিনিউ নাই আনান রেভিনিউ ক্রিয়েট করি এটা ছিল ক্যাশ ক্যাশ হয়ে গেছে ডেট এটা আমি দেখতেছি ডেট সিরিয়ালি দিবেন আপনারা এখানে কত ছিল 1200 টাকা আমার কি হবে ক্রেডিট হবে তাই না नशिट से नश ट डेबिटे डेबिट कर আমার জন্য ক্রেডিট তো ওর জন্য আবার ডেবিট জাস্ট অপোজিট ডিরেকশন দ্যাটস ওয়াই সো তাহলে বাকি বাকি লেজার এন্ট্রি কি দিতে হবে নাকি আপনারা বুঝবেন এটা কোনো কি কনফিউশন আছে কারণ ঠিক আছে আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে যখন আমরা কাট কাট করব তখন কি আমাদের কি এভাবে এক্সেল এর মধ্যে এভাবে জার্নাল তারপর লেজার এগুলা এভাবে করতে হবে না এই কষ্ট কমানোর জন্য তো আমরা সফটওয়্যার আছে এই কমনা কষ্ট কমিয়ে দেয়ার জন্য সফটওয়্যার আবিষ্কার হয়েছে হ্যাঁ कैम जेनारेजर जेनारेजर टाइम समस्या तैयार कैश जेनर कैश तो देखें 
আমরা তিনটা এন্ট্রি দেওয়ার পর আমাদের ব্যালেন্স হয়েছে কত দশ হাজার তিনশো না এখানে দেখেন সিঙ্গেল থ্রি কলম ফরম্যাট এটা ফোর কলম না আমি ফোর কলম করে দেখিয়েছি যাতে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারেন তাহলে আপনি অ্যাবনর্মাল ব্যালেন্সটা চোখে পড়ে এখানে নর্মাল ব্যালেন্সে আছে দেখেন দশ হাজার তিনশো আমার এই জায়গাটাতে ব্যালেন্স দেখেন এইভাবে আপনি এইভাবে কোনোলজি ডেট এক্সপ্লেন দেখেন সেই এক্সপ্লেনেশন লিখে নাই তাই না আমরা আর একটু কাজ বেশি করছি এক্সপ্লেনেশন সব লিখলাম ঠিক আছে তাহলে আমি অপোজিট যাতে কোন অ্যাকাউন্টে হিট করছে এটা এগেনস্টে আমি বুঝতে পারি কন্ট্রাটা আমি ধরতে পারি ঠিক আছে আর এখানে আরেকটা মানে মানে প্র্যাকটিক্যাল ফ্যাক্ট হিসাব করি আপনার যারা অ্যাকাউন্টেন্ট আছে তারা জানেন মন করেন যে কোনো একটা ট্রানজেকশন যখন আপনি ভাড়া দিবেন ভাড়া দিয়েছেন নশো টাকা ভাড়া দিয়েছেন তখন আপনি একটা ভাড়ার রিসিপ্ট নিয়েছেন না আপনার ইয়া থেকে ল্যান্ডলর্ড থেকে ওই রিসিপ্টে দিয়ে আমি কি আপনি দুইটা ভাউচার লিখবেন একটা হচ্ছে আপনার ডেবিট ভাউচার একটা ক্রেডিট ভাউচার যে ডেবিট করবেন কে আপনার রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ভাউচারে লিখবেন আর ক্যাশটা কোথায় লিখবেন ক্রেডিট ভাউচারে লিখবেন তাই না ইউজুয়ালি আমরা কি করি আমরা যখন ক্যাশ ক্যাশকে হিট করে আমরা ক্যাশ ক্রেডিট ভাউচার এবং ক্যাশ ডেবিট ভাউচার দুইটা ভাউচার ইউজ করি ইউজুয়ালি তাই না যেহেতু আমরা এখানে দুইটা ভাউচার লাগবে না আমার এখানে আমি ক্যাশ ক্রেডিট ভাউচারটা ইউজ করলে হয়ে যাবে স্যার ক্যাশ ডেবিট ভাউচার তাহলে এটাকে আমার আমার ক্যাশ কমে গেছে আমার র্যান্ট এক্সপেন্স বেড়েছে কোন অ্যাকাউন্টটা ডেবিট করলাম র্যান্টকে ডেবিট করলাম ক্যাশকে ক্রেডিট করলাম ঠিক আছে কোন অ্যাকাউন্টে ডেবিট হয়েছে ক্যাশ ডেবিট ভাউচার আমরা র্যান্ট এক্সপেন্স ডেবিট এটা কেডি সো যেহেতু ভাউচার ভাউচার নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে কিভাবে ভাউচারটা লিখতে হয় खरचर ক্যাশ খরচের জন্য আর ক্যাশ ক্রেডিট ভাউচারটা ইউজ করা হয় আপনার কোন ক্যাশ জমার জন্য কোন একটা ক্লায়েন্ট ক্যাশ জমা দিলে তখন ক্যাশ ক্রেডিট ভাউচার আর যখন কোন ক্যাশ মানে আপনি ক্যাশে কাউকে কোন খরচ দেয় তখন ক্যাশ ডেবিট ভাউচারটা ইউজ করে হ্যাঁ এবং সাথে সোর্স ডকুমেন্টটা স্ট্যাপল করে দেয় সাথে করে তো আধুনিক সফটওয়্যার ইউজ করার সুবিধাটা কোথায় আপনি ওই সোর্স ডকুমেন্টে যে ফাইলটা ওইটা স্ক্যান করে আপনি অ্যাটাচ করে দিবেন সফটওয়্যারে এবং সফটওয়্যার জার্নাল সহ প্রিপেয়ার করে দিবেন এবং ওই জার্নালটা আপনি প্রিন্ট আউট দিয়ে রাখলে আমি ফাইলে রেখে দিলেন দ্যাট ইজ ভাউচার হয়ে গেল ভাউচারের ন্যারেশন কোনটা लिखतम फेयर ट्रांसफार टाइमेंट প্রিপেয়ার ইনস্যুরেন্স এই যে নাম্বার দেখেছেন নাম্বার দিচ্ছে এগুলো হচ্ছে কি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের যে লিস্ট ওই লিস্টেড নাম অ্যাকাউন্ট গুলো নাম্বার ঠিক আছে ব্যালেন্স এখানে 600 টাকা প্রিপেয়ার ইনস্যুরেন্সের ব্যালেন্স ইকুইপমেন্টের ব্যালেন্স 5000 টাকা নোটস পেয়াবল ব্যালেন্স 5000 টাকা হ্যাঁ অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ব্যালেন্স এই যে লাল কালি যেগুলো সবগুলো ব্যালেন্স আসছে হ্যাঁ এই ব্যালেন্স গুলো আমার কোথায় চলে যায় ট্রায়াল ব্যালেন্সে চলে যায় ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে আমার ফাইনাল অ্যাকাউন্ট গুলো প্রিপেয়ার হয় সো ট্রায়াল ব্যালেন্সের উদ্দেশ্যটা কি দেখেন একটা সিম্পল কথা লিস্ট দা অ্যাকাউন্ট টাইটেলস এন্ড देयर ব্যালেন্সেস ইন দা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেবিট অর ক্রেডিট কলাম যে কলামে তাদের ব্যালেন্সটা আছে ডেবিট ব্যালেন্স আছে না ক্রেডিট ব্যালেন্স ওই ওই সাইডে লেখা বামে অথবা ডানে টোটাল ডেবিট এন্ড ক্রেডিট কলামস 
আপনার কি করতে হবে এগ্রি করতে হবে ভেরিফাই দা ইকুয়ালিটি অফ দা টু কলামস টু কলামে কি করতে আপনার থেকে ডেবিট ক্রেডিট নিতে হবে তো ট্রায়াল ভার্স এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই আসলে মানে এক নম্বর হচ্ছে নরমাল ব্যালেন্স আছে কিনা ক্যাশটা বাম দিকে ডেবিট সাইডে না থাকে যদি ক্রেডিট সাইডে থাকে আমরা একটু ইনভেস্টিগেট করতে হবে আসলে ঠিক আছে কিনা ইস্যুটা আর যদি এই যে 8700 বাম পাশে 8700 ডান পাশে মিলেছে কিনা এবং এখান থেকে আমরা পরবর্তী আটটা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট प्रिपेयर করব এখন আজকে অনেক হয়ে গেছে নেক্সট ক্লাস আমরা আরো পরবর্তী ডিটেইলস গুলো দেখব পরের ক্লাসে